Okay, yung COVID news po is spread out everywhere. No, nasa, nasa lahat na yan eh. Nasa lahat na lugar na yan. No? Uh, it's dominating social channels, mga email, di ba? Even yung conversation, yung mga pinag-uusapan, it's all about this thing. No, kaya medyo may <laughs> nagde-dominate na to, no? Pero alam po natin yung mga repercussions nito, medyo mabigat din po. So, kung hindi tayo aware as a... Uh, um, people of God, kung hindi tayo aware, then, you know, parang sasama na lang tayo, mag-agree na tayo, oh, wala nang pag-asa to, mahirap na to, di ba, babaksak na yung stock market, pero hindi tayo nag-agree dyan, amen, we know that God is our hope, amen, praise God. Um, millions of students are now, are now out of school, wala silang eskwela ngayon, di ba, yung iba natutuwa, yung iba naman, ewan ko, di ba, gusto na rin pumasok na namimisa lang yung school, Ngayon po, yung mga hand sanitizers ang mamahal, di ba? Yung mga toilet papers, ewan ko kung mag-out of stock sa Amerika, nag-out of stock sila ng toilet. Alam niyo naman, misang gaya-gaya, di ba? Pero yung mga marunong pong gumawa ng hand sanitizers, this is your time to shine. Amen? Gumawa po kayo ng mga hand sanitizers. Alam niyo mga kapatid, fear is normal, di ba? Ang fear is normal. It's a human... Uh, respond when we are threatened physically or emotionally. Meron tayong takot. Normal po yan. You know, our, our nervous system generates fear. Pero alam niyo po ngayon, sobrang mga takot ng tao. Sobra na yung hawak ng fear. Kaya bilang church, meron po tayong antidote dito. Mamaya po, i-discuss po natin yan. Fear just informs you to make a new positive decision. Every time you have fear, then alam mo na you have to make a positive decision. Amen? To take action. To make a positive decision. Kung meron kang fear, di ba, huwag kang mag magmukmuk na lang or matakot na lang, kagatin na lang ang mga kamay mo. But you know, we have to make a positive decision no? for a positive action. It should not engulf you or overwhelm you. Dapat hindi ito yung kumakain sa atin. No? Bakit po? Kasi pag ganito po ang nangyari, eh, mapaparalyze tayo. Kaya nga ang kasabihan po, the only thing to fear is fear itself. Diba? So kung takot ka sa takot, diba? ay mapaparalyze ka, hindi ka na masyadong makakagalaw. So pag meron kang parating takot, then you have poor decisions. Hindi tayo nakakagawa ng tamang decision, then it can drive us to destructive behavior. Iba parang yung ating mga uh, ugali ay, ay nagiging destructive na rin po. So as a leader, as a leader, I'm talking to you, you have a choice. Meron tayong choice. Amen. You can either fuel the panic, no? pwede mong palakihin pa yung takot. Oo nga, ganyan, wala nang mangyayari. Alam mo, next month, ganito na. Alam mo, ganyan, ganyan. ganyan. Pinufuel natin yung, yung, yung takot. Or, Pwede ba nating if you will, yung preparedness, yung paghahanda. Yung paghahanda, kaya sa matakot na matakot sila, i-challenge natin sila na maghanda. Alam natin na hindi naman, ang, ang pangyayaring ito, hindi naman to forever. Pero dapat maghanda po tayo. No? Uh, turuan natin sila mag-planning, di ba? Planning, hindi praning, kundi planning. Amen? No? Yung, yung position na kukunin nila, no? uh, in the sight of God, di ba? Okay? Because alam natin, all these things shall pass. Uh, yan po ang ating uh, uh, naisabihin sa lahat. Matatapos din po ito. At the end of the tunnel, there is light. Amen? Pagkatapos po nito, may liwanag po iyan. So, so, it is what you do during this period of time. Ito, kung ano po ang ginagawa natin sa mga panahong ito, that will define you as a leader. Amen. Yeah, so, kung anong ugali natin, kung anong sinasabi natin, during this time, it will define you as a, leader, as a leader. Leadership is defined in times of crisis, not in good times. Okay? Kasi pag good times, madaling maging leader. Di ba? So kung naaalala niyo sino ba yung mga famous na mga ta? Sila Bonifacio, sila Rizal, naging, yun na, naging heroes na sila, they're good leaders. Kasi yung mga time nila may crisis. Eh. Pero yung ibang mga tao, hindi na natin halos maalala kasi... Walang mga crisis nung panahon nila, di ba? Yung mga presidente na nag-rise up during crisis, naalala po natin sila. Tama po ba? Pero yung mga presidente na wala namang masyadong crisis noon, parang nawala na rin sila sa ating guni-guni. So, naaalala natin yung mga tao na nag-rise up during 
crisis. This is when the character of the leader is exposed. Nakikita po yung kaugalian natin kapag may crisis. Amen. So, alam niyo po, kinakailangan po, we have to step up in times like this. Amen. Magkaroon tayo ng focus sa ating mga pananalita, sa ating mga kwentuhan, di ba? During these times. Kasi, tinitignan po tayo, pinapakinggan tayo yung karakter natin, no? During this time. Pag parati ka ng talunan, eh, lahat yung makikinig sa'yo para mawaka na rin na ng pag-asa. Tama po ba? Pero kung sasabi, hindi, ma-overcome natin to. Ananalo tayo dito. Amen. Praise God. Diba? So, makakaya po natin to with the help of God. Hallelujah. So, whether you have a large team or a small team, no? leadership is important. Para po sa mga business people natin, sa marketplace people natin, no? naka-tune in ngayon, whether you have a small business or big business, importante po ito sa inyo. Itong mga times of crisis, no? anong gagawin natin sa mga panahong ito? Sa leader of your household, sa ating tahanan mismo. Amen. No? Sa care groups po natin, no? yung mga leaders natin sa care groups. Okay? Bantayan po natin ang ating mga sinasabi. Amen. So, alam niyo po, lalo na sa marketplace, di ba? Pag may mga crisis, you know, this is a mother of invention, di ba? Pwede tayong magkaroon ng mga produkto or mga sistema na makakasagot sa mga pangangailangan ng tao ngayon. Tama po ba? Mamaya po, bibigyan kayo ng ilang example. As a leader, people are looking up to you and how you respond. Paano ka nagsasalita, di ba? Para para tayong sasabihin, wala na, hindi na magagawa yan. Yung ano natin, wala na tayong service, wala na tayong celebration kasi hindi na tayo makapunta sa church, di ba? Para tayong yun lang yung parang iniisip natin, it cannot be done, no? Dahil sa mga uncertainties na mga uh, nangyayari sa ating kapaligiran, okay? Praise God. So, idadirect mo yung conversation mo, di ba? Uh, to what can be done. Kung anong pwede natin gawin. Amen. Bakit wala na ba tayong magagawa? Meron po. Binigyan tayo ng Panginoon ng, you know, creative imagination. Amen. Creative things. Amen. Hindi kumot may ganyang uncertainty. Wala ka na. Hands up ka na agad. Excuse me. Kapag leader ka, alam mong may magagawa pa rin. Hallelujah. Hallelujah. We can do this, we can do that. Magagawa natin ang mga bagay na yan. Amen? Praise God. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, mga leaders, mga pastors natin, mga bishops na nakikinig po sa atin ngayon, we can do it. Amen? Magagawa natin po ang mga bagay na yan para sa ating Panginoon. Alam niyo po, we have been here before. Diba? Hindi naman ito yung first time na naranasan natin ang mga bagay na ito. Maybe just in a different variation. But you have been here before. We have survived. Nakasurvive naman po tayo. And ultimately, this too shall pass. We overcame. You know, ang dami po na natin mga virus na overcame. Yung disasters, ang dami. Eh ngayon nga, ang dami pang may tuberculosis sa bansa natin. Eh. Siguro more than 1 million, tinignan ko po yung data. No? <laughs> ano po yung bakteriya din yun eh. Tama po ba? Pero hindi naman tayo nagkakaganitong ano Parang ewan. <laughs> Praise God. Ay, ma-overcome po natin. Gusto ko pang makita sa inyo, yung nakita ko sa Facebook, yung kanilang report o na mga taon na nagkaroon tayo ng crisis. Pwede ko bang makita yan, Kevin? Okay, so, hindi ko lang talaga mabasa. <laughs> o, basahin nyo na lang po yan sa inyong screen. Pero ang dami po niyan, di ba? Merong mga economic crash, di ba? May mga sakit na dumating, may SARS, di ba? Kailan lang yung SARS? Mga chicken pox noon, mga peste, mga sakit na mabibigat, di ba? Lahat yan eh, dumaan naman tayo dyan. And this thing, itong coronavirus na to, matatanggal na yung corona na yan. Mawawasak na rin yung corona na yan. Okay, trying hard to be king over the world. Okay, mawawasak po yan. Mas, mat, mamamatay din po yan. We can survive This. So, sa, sa ekonomiya naman, nagkaroon din po tayo ng mga economic crash, crashes. No? Even before, kung maalala ninyo, nung uh, some 30 to 40 years ago, iba hindi na makakarelate, nagkaroon po noong 1987, yung Black Monday, no? yung stock market biglang nag-crash. Okay? Yung Y2K bug. Di ba? Lahat natarantay mga tao noon. Di ba? 
yung 9-11, di ba? Global din po yung effect nun. And economic uh, 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 implications nun, grabe po yung 9-11 na yan. Tama po ba? Noong 2008, nagkaroon po ng massive economic recession. At kasama po tayo doon. Okay? Mar marami po mga global implications. So, nalampasan ba natin ang mga bagay niyan? Nalampasan po natin. At ngayon, napakaganda po sana ng tayo ng ating ekonomiya. Paakyat na. Nandun na tayo. Diba? Trying hard lang yung kaaway. Pero makaka-recover po tayo. So, we just continue to pray for our nation. Okay, for the economic planners, we have to pray for them. Magkaroon sila ng wisdom of God. Amen. At hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Okay? So, yung antingin po natin kasi ganito, pag may distraction, di ba, uh, out of this can come new opportunities. Now, pag may mga distraction na ganito, mga, you know, mga ganitong mga, mga bad news, out of this can come new opportunities. Every reaction There is an equal uh, uh, opposite reaction. Tama po ba? Physics yan, di ba? Pag may reaction, may, may opposite. Uh, pag may reaction, may opposite reaction. I mean, sa mga sinasabi ko, kahit negative na itong mga nangyayari, when you pray to God, God will give you creative ideas. Lalo na po sa mga business people na, na nakikinig ngayon, nag-watch ngayon, pwede kayong magkaroon ng opposite reaction. So whatever is happening in this crisis situation, there's going to be a reaction. Yung malalaking kum kum kumpanya, nabalitaan ko yung mga McDonald's, okay? yung mga, uh, mga software companies, ay nag-tribe po sila nung time ng crisis din no? sa kanilang mga bansa. Okay? So, ayan po, importante. For example po, ang mga restaurants ngayon are down. Di ba? Wala kasi sarado, hindi nakakain. Pero ano pong nangyari, di ba? Ang daming deliveries ng mga motorsiklo, nagde-deliver sila ng pagkain. No? Hindi magkaugaga. Di ba? Kanina nga, pag uh, biyahe po namin papunta dito, ang dami namin nasa lubong mga naghahatid ng pagkain. So, bali, wala lang. Okay lang. <laughs> Di ba? Pero syempre, mas maganda yung nagda-dine in ka. Pero, uh, nag adjust lang po tayo. Okay? So, people are making, you know, hand sanitizers. Yung iba namang mga teachers, nag-homeschooling sila. So, they're still earning. Tama po ba? So, wag tayo mag-give up. Di ba? Bawa, may mga hardware kayo or ano mga negosyo nyo. Di, email nyo lahat yung mga inyong mga customers, ha? kamustahin nyo sila, kamusta na po, eh matutuwa po yun, may nakaalala sa akin, yung hardware ko nakaalala sa akin, naku, pagkatapos ito, dyan ako order Tama po ba? Or pwede tayong gumawa ng mga, you know, parang mga retail-retail ng mga gamit natin, may ganun ako sa deliver. Hallelujah, make use of the cyberspace. Tama po ba? So, ano po yan, eh? walang boundaries yan. Hingin lang po natin ng wisdom from God at saka yung tulong niya. So, meron din tayong mga virtual system. Kapag I was using yung Google Meet, no? We were meeting with the pastors, with the overseers through the internet. I mean, syempre, kumikita din po ang mga bagay na yan. May mga video conferences, no? Yan po, yan po ang ina-in ngayon. No? This is a new reality, no? Nagko-conference na lang tayo through the, through the uh, internet, Okay? So, to every action, there is a reaction. Huwag niyo pong kalilimutan yan. May crisis na ganito, ah. may reaction din po yan for the better. Amen. I want to encourage you. Don't give up. Kasi pag na, ano ka na, na-stuck ka na, sabi, ay, wala na eh. Give up na ako, malulugi na ako, wala na akong mag magagawa. Hindi po. Diba? Yung church, magsasara na yan. Wala na mangyayari. Yung mga care group ko, mababatak-watak na yan. Diba? Mga pastors namin, siguro mamamatay na sila, wala makain. <laughs> Hindi po totoo yun. I mean, God is our provider. I mean, God provides. Amen. Praise God. So, as leaders, we look for the reaction. Because of the problem, there are always new solutions. Amen. Kung may mga problema, parati po tayo mga bagong solutions. Amen. So, new problems are fuel for fortune. Okay? Pag may mga problema ito, pwede itong maging source ng fortune po natin. Amen? So, encourage nyo po yung mga boss ninyo. Ano yung mga boss nyo? Parang nag-hands up na rin. Encourage, hindi, boss. Meron pa tayong pag-aasa dito. Marami pang mga businesses ang uh, uh, ipapanganak dahil dito. Amen? Praise God. So, 
may mga problema sa communication, kaya po nagkaroon tayo ng mga telepono, noon mga old-fashioned mga telepono, pero nag-evolve po yan, eh, no? hanggang naging uh, cellphone na, ngayon mga video phones na all-in-one, may camera pa, di ba? Dati wala naman ganito, kaya lang siyempre may problema, dahil mahirap ang communication, di ba? Naalala ko nga yun, meron pa nag-beeper, beeper, yun yung naabutan ko. Matagal na po yun. Okay, so, shift your focus from the current problem to the new solutions needed now. So, as church leaders, mag-shift po tayo. Kung di tayo nakakamit on-site, then we, we can meet dito po sa ating uh, uh, online. Amen? Nago online tayo. We meet together. Actually, mas marami pong nag attend sa online. <laughs> Dahil sa bahay sila eh. Diba? Nung Sunday, ang dami pong naka-online po sa ating Sunday celebration. By the way, on Sunday, magkakaroon po tayo ng communion service on Sunday. So, i-prepare nyo na po yung mga elements nyo sa bahay. And then, we will take communion together. Amen? Just have crackers or, or coffee or juice no, na maiinom po natin uh, as we remember the goodness of the Lord para sa atin. Amen? Yung pag, uh, pag-redeem niya sa atin. Okay, that's on Sunday. Okay, sa ating pong online celebration. So, how can our church help? Yun dapat po ang ating question. Para tayo makakatulong. How can we help? Okay, so we get in touch with the people, with our people. And then we ask our people to get in touch with their friends, their relatives. No? Magpadala tayo ng mga encouraging words, encouraging verses. Marami pong nagre-report na, you know, nagpadala sila ng verse na bless yung kanilang kamag-anak. Amen. Imagine, huwag natin silang kalimutan, no? Kahit may mga ganitong lockdown, eh, nakaka, nakaka-penetrate pa din in the cyberspace yung ating mga messages. Okay? So, parati yung tandaan yan. Padala tayo. This is a time for us to shine. Amen? Makakahelp po tayo ngayon kung meron naman silang physical help na kailangan, kung makakatulong tayo, tumulong po tayo. We can be the best that we can. Amen? Praise God. How can we be of service? No? How can we serve? No? Hindi po parating iniisip, well, how can I earn? Diba? Pag sinerve ko ba yan, how can I earn? Hindi ba? Just serve. Just serve. Amen? Hindi sineserve mo, tapos isip po, kasi meron din ako, aalok sa kanya. Hindi ganoon. You just serve. And God will bless you. Amen? How can we be a light in darkness? Paano tayo magiging ilaw sa matkadiliman? Alam niyo, pag pinag-isipan natin yan, may bibigay na idea sa atin ang Holy Spirit. Tama po yan. Amen? Madilim ang kapaligiran na wawala ng pag-asa. Takot na takot ang mga tao. Okay? Hindi na alam ko anong gagawin. Sobra kasi yung bombardment din ng mass media sa takot. Amen? So, ayun po. So, now is the time no, that we become clarions, di ba? Para tayo yung mga trompeta. It's a call for leadership. I mean, clarion is a trumpet. No? Shrill yung sound nun. Parang ganun tayo. No? This is a call for leadership. God is calling you to be a leader. Ah, hindi ako pastora. Ano lang ako dito. Attend, attend lang. Hindi, panahon na po. Rise up. Lead someone. Be a leader in your family. Lead yourself. Dati mahihain ka ngayon, hindi na. I mean, ngayon, nag-share ka na. Nag-share ka na through the, your, your cell phone or through the internet, through email. Di ba? Through video calls. Nag-share ka na. Hindi ka na mahihain kasi sinirace up ka na ng Lord as leaders. Mas maraming leaders, mas gaganda po ang ating Bansa ang ating church. Amen. Now, right now, the world is looking for leaders. Wala na silang mga, mga ano eh, saan ba? ba? Diba? Puro negative na lang ang naririnig nila. Amen. Alam natin nangyayari, hindi naman natin yan dinadenay. Pero may answer ang Panginoon eh, because He's above all the circumstances that are happening. Amen. Mas mataas po ang, ang sphere ng Panginoon kesa sa natural things na nakikita natin. And He is supernatural. Naniniwala ba kayo that God is supernatural? He's super. He's above the natural. Kaya nga, hindi po tayo nagsasawang tumawag sa Kanya. Amen. Kailangan nila mga leaders to move to a positive direction. 
dinadala natin sila sa positive direction. So, na, ngayon po, napakaraming tao experiencing the same thing, you know, anxiety. So, hindi pa nangyayari, takot na sila. Di ba? Ako, maka may COVID na ako. Di ba? Eh, napa, napahatching lang, may COVID na. Di ba? O. Eh, dati naman tayong sinisipon. Dati naman sinisinat din tayo. Hindi eh, naman COVID yun. Pero lahat ngayon ng kilos mo, parang iba, ayaw magpunta ng sauce. Pero takot sila, baka may COVID sila. Di ba? Yung fear. Andito na po yung fear. Higante na yan. Parang yan si Goliath na tinatakot tayo. Pero ikaw ay David. Ang tawag sa inang Panginoon ay David. Si David po at natalo niya si Goliath because he believed in God. Siya po ay nagtiwala sa Panginoon. Yung worry. Grabe. Na. Sinasakal na po yung mga tao sa worry. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, if we trust God, diba? dalhin mo lang yung mga prayers mo sa Kanya. Magbibigay siya ng kapayapaan sa puso sa puso ninyo. Napaparalyze na tayo because of fear. Hallelujah. So what can we do to step as a leader? Anong magagawa natin para mag-rise up tayo as leader? Amen. Praise God. No? So sa mga panahon ito, when people are stuck up at home, they're afraid, people are broke, di ba? Kumukonti na yung kanilang mga salapi. What can we do to help? Di ba? Add value. Kamusta niyo sila? Kung makakatulong tayo, makakatulong. Because God will provide. Parati natin sila encourage, God will provide. Okay? So, tinitignan po natin, based on what's happening, anong kailangan ng mga tao? What can I do to help? Baka may extra ka naman dyan. Sa dami-dami ng binili mo nung nagkaroon ng panic buying, hindi magkaya magbigay-bigay ka naman. Tama po ba? Hindi naman kapadadala ng mga tao ni Lord na hindi mo kayang tulungan. Kung may matutulong ka, di tumulong po tayo. Yan po ang hinihilang sa atin ng Panginoon ngayon. We serve, we help to the utmost capacity that we can. Amen. Praise God. What is the action that has happened? And what is the reaction? Diba? Bakit sila takot? Because of this. The bad news about the COVID. So we, we, we share to them mga healing scriptures. Amen. Praise God. We have the answers. Nandito po sa Bible ang mga answers natin. Amen. We're covered by the blood of Jesus, the protection of the blood of Jesus. I-introduce natin sa kanilang Panginoon. Maraming tao na uh, kilala lang nila ang Panginoon dahil sa reliyon, pero wala silang relasyon kay Lord. Amen. Yun yung pinaka-basic na nakalimutan. Diba? Parang they're always working to get the favor from God. Pero sabi ng Panginoon, ako nang umabot sa inyo. Ako nang nagbigay ng favor sa inyo. Binigay ko ng anak ko para mamatay para sa inyo. Kung nabigay ko ang anak ko, ano pang hindi ko mabibigay sa inyo? So we accept the Lord. Invite Him to our lives. Then we repent. Diba? Mag-repent tayo, invite Him to our lives. And we obey Him. Nagbabasa na tayo ng Kanyang salita. So makikita natin mga instructions. So I, I believe in my heart, pagkatapos po ng crisis na to, maraming mga taong babalik sa Biblia. Magbabasa ng uncompromised word of God. Magbabasa sila. At makikita nila ang katotohanan. Makikita nila ang provision ng ating Panginoon. Amen. And you know, as leaders, we have to get in front. Amen. Wag tayo magtatago. Amen. In front of fear. Dapat tayo mismo, hindi tayo takot. Hello. Eh, meron nga mga tao, may mga leaders na takot sa ipis eh. Sa COVID pa kaya. Diba? So, wag na tayo pong matakot. No, get in front of people. Yung reaction natin ay binabasa po nila. Anong reaction natin sa world na nangyayari ngayon? Binabasa po nila yan. Amen. Praise God. So, dito po sa church, in-announce po natin na nag-sanitize tayo, nag, uh, uh, naglinis po tayo, di ba ng church building, nilinis po natin mabuti. Tapos, nung, nung last na uh, congregational meeting po natin, naka-social distancing tayo, pinakita po natin yan. Para at least yung mga takot nila ay, you know, na, na-alay naman po, ay hindi naman po sila talagang uh, natatakot. We cannot ignore people's fear mga kapatid. Sabi mo, huwag ka matakot, huwag ka matakot. Kasi may takot talaga eh. 
Diba? Tutulungan lang natin sila makalabas doon sa takot nila. I mean, encourage them. Diba? Kasi yung takot nga ay hindi maganda magiging resulta para sa iyo. Kung mananatili ka dyan, siyempre natural reaction yung fear. Pero kung tatagal yung fear, diba? kahit siguro wala na yung COVID, ay takot ka pa rin. Diba? Konting uminit ka lang, ay bumalik na yung COVID, huwag ganun. No? Tayo po ay makakawala from fear because God did not give us a spirit of fear. This is a spirit. Pag inalagaan pa natin, it becomes like a, you know, a, a dirty spirit. No? Controlled ka na. Mamaya, ayaw mo nang lumabas sa bahay kahit wala nang, uh, wala nang lockdown, nakaano ka pa rin. Nakalockdown ka pa rin sa kwarto mo, ayaw mo nang lumabas kasi takot ka na sa mga germs, sa lahat. Takot ka na. Ano mangyayari sa buhay mo? We have to get out of it. God did not give you a spirit of fear, but He gave you power, love, and sound mind. Matinong pag-iisip binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. You know, people, we are people, we are emotional beings who sometimes think. Amen. Praise God. We are not thinking beings. Amen. Who have emotions. Yan po yung observation ko. Tayo mga tao, we're so emotional. Minsan-minsan lang tayo talaga nag-iisip. Hindi naman tayo nag-iisip. Tapos, eh, uh, uh, meron kang emotion. Pero dapat, encourage rin po natin, sarili natin. Mag-isip-isip naman. Bakit ako maawa ka ng takot na ito? Amen. Get out of it. In the name of Jesus, lalo na kung kristyano ka. Amen. So, sa mga kaibigan natin, hindi pa talaga nagkakaroon ng relationship with God, we encourage them. Alam mo, kaibigan, ang Panginoon, naalisin niyang takot na yan. Ibabalik yung faith sa iyo, faith in God. Amen. Praise God. So, 100% of our decisions are driven from our emotions. Okay? So, kung hindi matatag yung ating emotions, sa mali-mali yung mga decision natin. So, do not discount or ignore what people are feeling. Talagang nararamdaman po nila yan. But address them. Address them. Expose natin. Itong mga takot na to, allay their fears and concern. We address the concern. Pakita nyo, eh, nakapagdaanan naman tayo sa maraming mga, mga crisis, di ba? Nadaanan natin to. Just be strong. Be strong in the Lord. Amen. And also, as pastors and the preachers, we adapt our messaging. Di ba? Adapt po natin yung message natin. We, you know, we talk about faith. Di ba? Because faith is the opposite of fear. Now, we talk about the protection of the blood of Jesus. The blood of Jesus. The most powerful blood of Jesus. Alam niyo yung dugo na bumugo mula sa Panginoon, nung siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, yung dugo na yon, makapangyarihan pa hanggang ngayon. Hindi po nawawala ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Alam niyo po yun. The blood of Jesus. Amen. Kaya anong mga, mga sakit na yan, di ba? Yung mga demonyo na nagdadala ng sakit na yan. You know, pag sinabi mo, Lord, I plead the blood of Jesus. And you believe it. You have faith in it. Then alam nyo, hindi sila makapenetrate dun sa dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Yung mga sumpa, hindi po yan, natatanggal po yan, nahuhugasan po yan ng dugo ni Kristo. That's why, you know, we have to read our Bible. Diba? We have to know these things na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? We, we message about yung preservation of the families. Diba? Lalo pa sa mga panahong ito. No? Yung, yung mga businesses, diba? That God can bless you. Even at these times. Amen! Believe God! We believe in miracles. Amen! Lalo na po kayo mga kapartner in the kingdom of God. God will bless you. Just believe God. Have faith in God. Amen. Hallelujah. Makakabuelo tayo ng mabilis. Amen. Sa pamamagitan ng pagpapala ng Joyce. We do not, you know, compromise the word of the Lord. For example po, yung citing. No? Patuloy po natin, tinuturo yung citing. Sinishare po natin yan. And giving. Eh, pastor, wala na nga nga ako mag-give. Hindi, meron. You cite. If you have uh, 50 pesos, then you give... Uh, Five pesos, di ba? As your tithe. Tama po ba? Amen. Praise God, di ba? Tuturo po natin yan kasi maganda po yan. Eh. Ang, ang, ang tithing po is one of the best uh, insurance po sa ating prosperity. 
Amen. Pag tayo po nagtatides, tayo ay pinoprotektahan ng Panginoon mula sa mga mananakmal, mula sa mga sisira ng ating mga businesses. This should be our lifestyle. Prosperity and the glory of God. Amen. So, sabi po doon sa Malakay 3.10, di po ba? Pag tayo po ay nagbibigay din, ang Panginoon po ang nagre-rebuke. Di ba? Siya po ang sumasalangsang ng mga, mga sumisira sa ating mga negosyo, sa ating mga income, kung ikaw ay, you know, uh, namamasukan, then, you know, kung hindi ka title, parang kakabahan ka talaga, parang mawawalan kang trabaho. Pero who knows, pagbalik mo, promoted ka pa. Amen! Amen! Praise God! And you know, pag title po ang church, even our nation is preserved. Ang bansa po ay binibless ng Panginoon. So we have to teach on this. Amen? Lalo po tayo mga pastor, no? we should be Citers, we should be givers. Amen. Praise God. So right now the the emotion is fear. Mawawala na ko hindi po eh. Pag tayo nagbibigay, ang Panginoon nang magbabalik sa atin, mas marami pa. Because God will give us his peace. Yung kanyang kapayapaan binibigay po sa atin ng God. This peace sur- surpasses all human understanding. Hindi natin pa intindihan. But the peace of God comes. Amen. Yung mga anxiety and worry You know, ito po ay natatabunan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi pa sa Philippians chapter 4, tignan po natin yan. Philippians uh, chapter 4 verses uh, 7 and 8. Um, yeah, 6 and 7. Ano po ang sabi ng Panginoon dyan? Do not be anxious about anything. Diba? Huwag daw tayong ma, uh, mabagabag. No? Ang mga prayers ninyo, dali nyo sa akin, sabi ng Panginoon. Diba? Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Siya magagwardya ng ating pag-iisip. Amen. Totoo po yan. No? Do not be anxious. Huwag tayo parating nag-worry. No? We can share this. We can share this word sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga kamag-anak. Amen. So ano po ang gusto ng mga tao from the leaders? Ano ang expected nila sa atin? But number one is certainty. Meron kong katiyakan. Di ba? Dapat po we're able to reestablish people's confidence. No? That this is just a passing uh, uncertainty. This is just a passing crisis. Makakalipas din po tayo dyan. Malilipas din yan. Lilipas din po yan. Okay? We confirm that we will not close. Di ba? Yung churches will not close. So yung iba nag-iisip, ay, hindi na ako, sasarang ko na yung church kasi wala na yan. Hindi na, hindi na bumalik yung mga tao na ano na yan na wili na sa bakasyon, hindi po, the churches will open. I mean, we will welcome the presence of God in our midst. Ay mga tao po, ano, excited na silang bumalik sa church. We will continue. We will go, go forward. We will multiply. Hallelujah. No? We have to restore their confidence. Amen. So ito pong time na to na nasa bahay, karamihan ng mga disciples, ng mga tao nasa bahay. Then we start training them. Amen. Meron naman tayong mga video conferences, meron tayong mga emails. Sige po, i-train po natin sila. Ang mga tao po, anong expected nila sa leaders? They want clarity. Amen. Gusto maging clear ano, kung ano po yung mga uh, stand natin sa mga bagay nito. And they also need authority and direction. Kaya nga po may mga leaders kasi uh, ang mga leaders po nag, nagdadala ng authority. They want a sense of regaining control. Okay, a sense of hope in the future. May future pa tayo, may bukas pa. Kayo naman, di ba? Parang na-lockdown na rin yung kinabukasan. Di po, may bukas pa po. They want to see a positive future. Kung babasahin yung salita na Diyos, napaka-positive po niya. Amen. Naganda, sabi ng Panginoon, I have good plans for you. I have good plans for your future. Amen po ba? So, pag tayo po nagtiwala sa salita ng Diyos, then, you know, nakaplano na sa Panginoon niya, maganda ang plano niya para sa atin. 
Okay? And then, as leaders, we make things simple. Wala natin masyadong komplikahin. Ah. So, people will see we're moving forward. Simplicity. No? We just lead them. Amen? To, you know, magpadal tayo ng mga text, sila mismo, magdi-devotion, mag-aaral ng salita ng Diyos, magpipray. Amen? Tutulong kung may may tutulong. Just make it simple. We serve. Amen? The word is serving during these times. We serve others. Hindi natin na-expect sila magsaserve sa atin. We serve them. Sabi ni Jesus, I came to serve and not to be served. Sa so, mga leaders, eh, asa na ba yung magbibigay sa akin ng mga pagkain? Asa na ba yung magsaserve sa akin? Hindi. Tayo po, we go out of our way to serve them. Mga ngamusta tayo. Di ba? At kung anong mga hinaing nila, pakikinggan natin. Kung makakatulong tayo din, tutulong po tayo. So how do we step up as a leader? We have to step up kasi tinitignan nga po tayo. Yung team natin, pangalagaan natin. Amen? You know, our team is watching. Ang mga anak natin, tinitignan din tayo. Mga apo natin, tinitignan din tayo. Yung community. O, anong sinabi na ng pastor na yan, di ba? Ayun nga po, meron sila pong mga lighthouses sa prayer. Sa bawat bahay po, nananalangin po sila. Oh, napakaganda pala po noon. Minsan po ay narinig ko silang nananalangin. Okay, kaya tinanong ko nga po, ano yung ginagawa niyong panalangin? So ngayon po, may lighthouse of prayer na rin po kami sa bahay. Ito po yung panalangin sa bahay-bahay. Nananalangin po tayo. At hindi lang sarili mong pinapanalangin, pinapanalangin mo yung kapitbahay mo. Yung nakatira sa harapan, sa likod, sa kanan, at sa kaliwa. Praise God! You bless them! Amen! You bless the street where you live. Hallelujah! These are lighthouses of prayer. Nagniningning. Lumalagablab. Di ba yung pag-ibig ng Diyos? Amen. Para sa bawat isa at para sa ating mga kapitbahay. Amen. Thank you, Lord. You know, leaders are born in times of crisis. Naniniwala po ba kayo doon? In times of crisis, lumalabas pa yung mga leaders. Tama po ba yung mga good leaders? Meron, you know, yung mga taong they take advantage. Hindi po mga... Leader sila sa kasamaan, hindi sila leader sa kabutihan. Example pa yung mga pastors, di ba? Dati parang weak lang yung pastor, pero ngayon, he becomes a very strong pastor. She becomes a very strong pastor, di ba? Kasi alam niya, ang bawat action, may reaction, ang bawat reaction, may reaction, ay may meron tayong dapat gawin. Hindi po ito yung time na natutulog ang mga pastor. Nagkukuyakoy tayo, nasa duyan lang tayo, Tulog na ng tulog. Hindi po. This is a time to really, you know, rise up and shine for the Lord. Amen? Praise God. So, in times of crisis, nag-rise up po ang mga leaders. You know, yung mga heroes po, kanina na-mention ko, di ba? Sila, masari sa sila ba ni Fasha? Kasi, nanpinanak sila, no? During the times of deep crisis. Di ba? You know, a hero is just an ordinary person who is just... Who, who is put in an extraordinary situation. May nakita kong quote na ganun. A hero is an ordinary person who is just put in an extraordinary situation, steps up and takes action. Amen? Pari, kagaya po ng mga health workers natin. Di ba? Pwede namang mag-absent sila eh, pero nandun na po yung puso nila na tumulong. Andun na yung risk, pero tumutulong po sila. Tama po ba? Yung mga naglilinis, lahat po. No? Ito sa church, yung staff, yung ilang staff, they're here. No? Nagtitaping kami dito, ilan kami, di ba? Pero gusto nilang tumulong. Amen! Hallelujah! Para, para sa atin po, mga heroes po yan. Amen. So you are an ordinary person. I am an ordinary person. We are all now in this extraordinary situation. Ano ang gagawin natin? Reach out. Serve. Papano? Papakita sa'yo ng Panginoon. Amen? So now we're limited to the cyberspace, pero magagawin po natin yan. Amen? So makakatulong po tayo. Let's step up and take action. Yun know, mga kapatid, there's a need for church leaders today more than ever before. We have to lead. Amen? Dapat ma-encourage po natin sila. So, I'm calling on the vine servant leaders. Tumulong po tayo sa ating mga pastors. 
okay, meet with them hmm? over the live uh, chat or something like that. No? Yung mga cluster leaders, mag up na kayo. Especially mga care group leaders, you take care of your people. Kamustahin mo naman. Baka yung last time pa kayo nag-uusap mga a month ago. Kamusta mo? Sister, kamusta na kayo dyan? Kamusta na ang pamilya mo? Di ba? Tapos mag-share ka sa kanya ng uh, uh, encouraging words of God. Tama po ba? Parang wala na, nag-lockdown, nag-lockdown ka na rin sa mga kaibigan mo, sa mga uh, ka-care group mo. Kaya, asa na kaya yung leader ko? Hindi ko na, ma, hindi ko na marinig. Nasaan na kaya siya nagpunta? Now is the time talaga mag-rise up tayo in our communication. No? Yung love natin ay mapadating po natin sa kanila. Amen? No? We want to inspire, you know, a positive way for the followers. Diba? Ma-inspire sila, ma-inspire din po sila sa atin. Because, you know, someday they will become leaders themselves. Naniniwala po ba kayo ngayon doon? No, ngayon sila ay mga followers, but someday, no, magiging leader din po yung mga yan. At sinabi ko kanina, kailangan-kailangan natin ng maraming leaders sa kabutihan. Ang dami na ngang leaders sa kasamaan ni eh. Parang tingin ko nga, parang outnumber tayo. <laughs> di ba? Lahat ang gusto ng Diyos, hindi nila ginagawa. Yung mga ayaw ng Diyos, ginagawa nila. <laughs> Klaseng leader yon. Pero tayo nakakilala sa Panginoon, may relationship ka sa Panginoon. You know, you lead people to good ways no? sa ating Panginoon. Amen. Particularly in these difficult times, makakaraise up po tayo ng mga best leaders na um, nire-raise up ng Panginoon. Let's inspire them with the hope of God. Let us become light to them. Amen? Let's show them the path forward. May mga pathways, new pathways. Isa na to sa mga new pathways na sinasabi sa atin ng Panginoon. Let's show them a better future. Hey! Kapatid, may future ka pa. Ka masyadong malungkot, may future ka. Temporary lang to. Amen po ba? Praise God. You know, we hold our vision. We hold our mission. Hindi natin po binibitawan ng mission natin. To seek and to save the lost. Amen. Discipling them, teaching them. So that they become leaders themselves. Hindi po natin ito binibitawan. Yun ang mission, hindi nagbabago. Ang Lord hindi nagbabago. Yung mission natin, hindi rin nang... Hold it tightly in your heart. And then we will be in good hands. Amen? Nandito po tayo sa tamang daan sa ating Panginoon. Amen? And also, let's be a calm center. Kalma ka lang. Hindi ikaw yung nayayanig. Madali kang mayanig. No? As leaders, as we train our disciples, kalma lang tayo. No? We want to focus. No? Yung mga conversation natin, ingatan po natin, no? puro, huwag tayong puro parang wala ng pag-asa. Yung energy natin, yung behavior natin, no? focus po natin in what we can do. Diba? On positive emotions, teach your heart. Diba? To feel, you know, positively. Pag tayo po expose sa salita ng Diyos, then yung mga emotions natin ay nagiging positive. Pero kung malayo tayo sa salita ng Diyos, Puro news na lang ang pinapakinggan natin. Diba? Yung emotions natin nagiging negative. And number one, pupunta dyan is yung takot po. So it's time to really go back to the Word. Bigyan natin ng time na mag-meditate tayo sa salit. Hindi ko sinasabi huwag kayo manood ng news. Pero kailangan yung volume ng time niyo kung sa news ay uh, uh, one hour, yung sa Bible niyo one and a half hours or two hours. Ibig sabihin, mas malaki yung exposure natin sa salita ng Diyos kesa exposure natin sa mundo. Then you'll be good. Amen. Hindi tayo mayayanig ng anumang mga uh, uh, nangyayari. Okay? So yung mga good leaders, we do not slow down. If you're in marketplace, hindi ka mag slow down. Amen. Lalo na sa church, we will not slow down. Instead, we have to rethink and redirect. Pag-isipan natin, sulat natin yan. We have to reallocate or we have to adjust. I-adjust po natin yung ibang mga bagay. We have to keep our emotions in motion positively. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, yung thinking mo, hahanapin mo yan. Think of good things. Diba? Think of what is right. Diba? 
marami pong mga uri ng uh, uh, pag-iisip. No? Praise God. Focus on things we can do. Yung magagawa natin. No? Yung mga external events na we cannot control, eh, wag natin pabayaan silang mag-control sa atin. No? What we can control is the our internal. No? Yung external, hindi na natin makontrol yun. Eh. Worldwide na po ito. <laughs> Di ba? Pero yung sa, sa puso mo, meron ka pa rin, you know, lakas ng loob doon. Yung internal mo, ando doon po yun. Parang kang si David, hindi siya natakot. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Amen. We have to fill ourselves with the Word of God. We have to ask the Holy Spirit. Holy Spirit, help us at times like this. Fill me up, Lord, at times like this. Amen. So as a church, I suggest, you know, we work on our evangelism skills. Amen. No. But this time, through the cyberspace, okay, tuluan natin sila how to share. Maybe they can call and share. Diba? Kailangan maging malakas ang loob. No? Yung trainings po natin, and even in other gifts. So as leaders, as pastors, mag-train po tayo. Amen. Praise God. And I, I believe in my heart that this is a perfect time to sharpen to sharpen the saw diba? when we cannot go out then meron tayong oras para tumalas diba? yung mga skills natin tumalas yung mga kaalaman natin diba? a sharpening time yung axe no? sharpen our tools diba? yung mga trainings natin siya sharpen tayo niyan eh. parang empty na empty wala kang naiisip go to the word of God mag-memorize tayo you memorize Psalms 91 Psalms 23, di ba? And you sharpen your skills. Administration, yung mga gifts of the Spirit, di ba? So as pastors, malaki rin po yung responsibility natin. Magbigay tayo sa kanila ng mga training materials, di ba? Let's help them, okay? Kasi po, after this panic subsides, pag natapos na po itong panic na to, we are the most prepared people. Tama po ba? Pag sa panic na to, nakapag-training tayo, Nakapag-devotion tayo everyday. Kumontak tayo sa Panginoon. Nakaspeak in tongues tayo. Nagpe-pray tayo in tongues. Amen. The power of God uh, ay nagre-reside sa atin. Alam mo, after this crisis, we are the most prepared. Because, you know, we will try. Magtutuloy-tuloy po tayo. Amen. We have to fulfill, fill our heads with positive insight. Yung mga insight natin should be, eh, paano natin makukuha yan? Walang iba, kundi sa Bible, B-I-B-L-E. Amen? If you want to have good insights, positive insights, nandun po tayo sa salita ng Diyos. For example, the Lord is my shepherd. Amen? At buhay na buhay, meron na yung pastol. Siya ang nag-guide sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Otherwise, you know, negativity will creep in. Parang mawalan tayo ng pag-asa. Amen? Praise God. Thank you, Lord. Let's um, proactively flood our minds with the Word of God. I emphasize ko po ito. We have to flood our minds. Punayin natin mga pag-iisip natin ng salita ng Diyos. O, pastora, yan, yan ka na naman. Yun lang po eh. Yun ang kailangan natin. Yung mga devotions natin kay pa sa Panginoon, araw-araw, unahin po natin yan. Pagbabasa, pagme-meditate. You'll never know what will happen. Amen. Magpapasalamat kayo sa Panginoon. Pagtuloy-tuloy po natin ginagawa ito. And we exhort, you know, one another. Pag puno ka, then you can exhort. You don't need to preach to people. Exhort them. Diba? Encourage them. Amen. You know, that's why we need leaders. Kaya kailangan po natin ng mga leaders. Now, this is the best time to strengthen ourselves and strengthen our team. Diba? Strengthen yung mga kasama po natin sa leadership. We strengthen one another. Amen? We just don't want to go through this adversity, to go through this problem, to go through this crisis. Ayaw natin dumadaan lang tayo. We want to grow. Amen? In this adversity. No? Tayo lumago. Amen? Sa adversity na ito. Sa dami natin natututunan dito. Tama po ba? Hindi lang tayo dumadaan. Dapat lumalago ka din. Hallelujah! Meron ba akong amen dyan sa mga tahanan natin? Amen. Praise God. So, yan po ang nais kong i-share sa inyo sa araw na ito tungkol sa leadership natin during the times of uncertainty. Amen. 
tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming maraming pong salamat o Diyos, Lord, sa panahong ito that we can be sharing, Lord, your word, your heart, Lord, and your plans for us, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Bless every home, Lord, who is in tune today, O God, Lord, sa iyong salita, Panginoon. Bless them, O God, Lord. Hindi po sila magkukulang, Panginoon, O God. Thank you, Lord, for divine provision, O God, that will come upon their homes, Lord. Divine wisdom, Panginoon, O God. Nagbibigyan mo sila ng katalinuhan. Lord, na hindi nila maisip, Lord, kung saan ang galing ang katalinuhan ito. Give them divine wisdom. Hallelujah. Lord, thank you for divine protection, Panginoon, sa bawat tahanan, Panginoon. We plead the blood of Jesus over every home, Lord, who's watching today, Lord. And the homes in our nation, Panginoon. Luzon, Visayas, at Mindanao. I thank you for the Passover, O oh God, Lord. The blood of the Passover Lamb, O oh God, our Lord Jesus Christ. Masined niya na ng Lord, binigay niya sa amin, Lord. Umagos na yan, Panginoon. Lord, we claim the divine protection, Lord, over our nation, Lord. The whole of the nation of the Philippines. Salamat po, Panginoon. Sa kabutihan mo, Panginoon. Father, we speak health, Lord. Sa aming mga leaders din, Panginoon. Sa aming presidente, vice-presidente, mga senador, Panginoon. Father, we, we pray, Lord, na makaka-recover sila, Panginoon. So, ano man yung mga virus, Lord, na nasagap nila sa pangalan ni Jesus, Lord, save them, O God. Lord, we pray, Panginoon, O God. Thank you, Lord. Nothing is impossible with you, O God. Lord, napakaganda po ng future na binibigay mo para sa aming bansa, Panginoon. Wala pong makakawasak nito, Lord. We pray, Panginoon, mapapagtagumpayan namin lahat itong pinagdadaanan namin ngayon, O oh God. Thank you, Lord. Gamitin mo po kami, Lord, sa ikakalaganap ng iyong kaharian. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise at kung ikaw ay naka-tune in ngayon at sinasabi mo, Lord, gusto ko magkaroon ng ganyang relasyon sa iyo, Panginoon. You're in the right time. Nandiyan ka sa tamang panahon. Mari kang sumunod sa prayer na to because relationship with God comes by invitation. We invite Him to our lives. Amen. Kahit saan ka nang galing, it doesn't matter. Amen. Ang importante ay ninanais mo na magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Sumunod ka, kaibigan, sa panalangin ito. sabi mo, Ama, sige, malakas, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa inyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo. Sa araw na ito, humihingi po ako ng kapatawaran at nanunumbalik ako sa iyo, Panginoon. I repent, Lord. Hallelujah. And Lord, I now invite you to my life, to my heart. Lord, iniimbita kita sa aking buhay. At dinideklara ko na Ikaw ay Panginoon. Ikaw ang hari ng aking buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginawa mo yung kapatid, sinasabi po ng Bible, ang tawag sa iyo ngayon ay anak ng Diyos. Amen. Dati anak lang tayo ni Adan at ni Eva, pero ngayon po, nang tinanggap mo si Kristo Jesus, na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo. Sabi po ng Biblia, may karapatan ka na ngayon, tawaging anak ng Diyos. At tumatawag tayo sa kanya, siyang ating ama. Thank you, Lord. Makikipag-ugnayan po kami sa inyo. Subulat lang po kayo sa ating website. Get in touch with us so we can encourage you. We can even send you some you know, articles para lalo nating maintindihan kano po ang nangyari sa atin. Thank you, Lord. Sabi po sa John 3, si Jesus po ang nagsabi, You must be born again. Kaya ay panganak tayong muli. Amen. Dahil pinanganak na tayo sa physical, pero yung pag, nag, pag nag-pray ka sa Panginoon, tinanggap mo siya, tayo pinapanganak na muli sa spirit. 
Amen. Kaya yung spirit natin nabubuhay. Dati parang wala na. Anong buhay yung spirit natin? No? Dahil nasira yung relasyon ng ating unang magulang sa Lord, ang namatay po doon yung spirit. Pero ngayon, because Jesus is our Savior, tinanggap natin siya, kinilala natin siya, yung spirit natin na buhay. Kaya ang tawag sa atin, born again. Amen. Jesus said, you must be born again. So please get in touch with us. We'll pray for it with you. And you know, kung meron ka mga questions, pwede mong itanong doon sa ating website. Amen. Praise God. Congratulations. Hallelujah. Okay, ngayon naman po ay dadako na tayo sa isang napakaganda ring uh, part ng ating uh, live streaming ngayon or ating broadcast ngayon. This is about our giving. Okay, hindi po nawawala ito. Di ba? Kasi yung ating key to prosperity is our giving. Amen? Like wala tayong tinatanim, wala tayong aanihin. Tama po ba? And the Bible is so clear. No? Isa po ito sa avenue kung paano tayo ibibless ng ating Panginoon is through our giving of our, our, our mga finances. Amen. Para din makatulong sa pagpapalaganap ng kanyang salita, lalo na sa mga panahon na kagaya nito. Amen. Sa so, ano pong sinabi sa atin ng Panginoon? Uh, sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 7, ang sabi po dito, But this day, he, he who saws, but this I say, He who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Tandaan ninyo ito, ang nagahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang nagahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo, ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili, hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Lalo na sa panahon ng kagaya nitong mga krisis, kung nagbibigay tayo, napaka- napakaganda pong butil yan. Amen. Bumper crop po yan, yung tinatanim natin. And I'm very sure ito po ay mabilis na mamumunga no para sa atin pong mga pangangailangan. Okay, so meron po tayong online giving. Available pong online giving natin uh, sa www.jcsgo.org. Doon po makikita ninyo kung paano kayo makakapagbigay. Amen. So hindi rin po ito. Salamat po sa mga nagbigay. No, yun ang ating broadcast last time and on Sunday, marami din po ang nagbigay sa inyo. Thank you so much na hindi tayo na ano napigilan, okay, sa pagbibigay natin. Meron din pa tayo sa Metro Bank. Ang ating pong account doon is 0203-0205045615. Marami din po ang mga millennials natin nagbigay sa GCash, okay? 0915 0647446. Meron din pong nagbigay sa Union Bank. Meron din po tayong link doon 1094204245300. At yun namang sanay na po kayo magbigay sa PayPal account. Meron po tayong PayPal at jcsgo.org. So thank you so much sa inyong pagtatanim, sa inyong pagtitiwala, especially in times like this. Magtiwala tayo na ang Diyos ang magbabalik sa atin hundredfold, isang daang beses ibabalik sa atin. Napaka-precious po, lalo ng mga sacrificial giving natin. We're not sure about tomorrow, di ba? Pero nagbibigay po tayo. God, you know, will be honored by this giving. Again, thank you so much and we will just close in prayers. Lord, maraming pong salamat sa kapayapaan para sa bawat isa, Lord, na nakatune in ngayon sa broadcast na ito. Bless them, Panginoon, oh God. Lord, that the peace of God that passes, surpasses all human understanding, be with them, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong pag, uh, pagpapala sa buong sambayanan, sa buong pamilya, Panginoon, ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Ano, tayaan mo na makapag-reach out pa kami, Lord, sa mga taong na, uh, uh, natatakot, sa mga taong nag-aatubili, sa mga taong nawawala ng pag-asa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso, Lord, ng compassion for them, Panginoon. We will start texting them messaging them, Lord, calling them, Panginoon, praying for them, O God. 
Salamat, Lord. Marami po kami mga accomplish, Panginoon, sa linggong ito, Panginoon. Agad. Salamat po, O Diyos. And Lord, salamat din po sa aming bayang Pilipinas. You are the Lord of this nation, Panginoon. Intervene, Panginoon, God, sa lahat ng mga nangyayari sa amin, Panginoon. We just surrender everything to you, Lord. Hallelujah. You are the Lord of hosts, Lord. And we ask, Lord, padala po kayo ng battalions of angels, O God, Lord, over the Philippines, Lord, Luzon, Visayas, and Mindanao. And Lord, we give you all the honor, all the praise, and all the glory, Lord, which you alone deserve. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Makita po kayo tayo ulit sa Sunday on our online celebration. Maganda po tayo for our communion. This is the first time we will do our communion online. <laughs> Amen. So, God bless you. We'll see you again uh, over this uh, broadcast. In Jesus' name, Amen. Bye-bye.